我说真吧，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 SOCK 大战 Happy 的一个精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 TM 扭曲牧场，张地图右下方蓝色的人族选手就是 SOCK 一毛饭，那地图左上方是一家黄色的亡灵选手，就是 Happy 啊。那最近对 Happy 来说的话，遇到人族或者说遇到 SOCK 或者浪漫，确实。挺让人头疼的啊，因为 Happy 在打其他选手胜率都很高的情况下，唯独打浪漫和 Sock， 感觉整个胜率啊一下子降了很多。那可能就打个五五开了。那看一下这场比赛，双方呢又一次相遇了。那看一下到底会打得怎么样啊？但是浪漫跟 Sock 两个人呢，整个战术打法还是稍微有一点不一样的。浪漫的话，感觉整个战术打法会更加多多样一点。变化也多一点啊！首发 M K 的情况下，他呢一会儿可能会骑士啊、施救啊，也有可能飞机配骑士啊，也有可能飞机坦克啊。那核心呢以坦克为主。而我感觉 Sock 的整个战术打法呢，你看，首先看他的首发英雄，他不一定是 M K 的，他用的大法师。然后 Sock 是更加偏向于跟 Happy 去利用自己的三英雄，跟 Happy 正面硬刚多一点啊。那看一下这场比赛对 Sock 来说到底会怎么打？而 Happy 这边呢是首发英雄选择了恐惧。用恐惧来打，那并没有用 DK 或者用巫妖。那看来对于 Happy 来说，那也是看人下菜啊。你是谁？那我就用什么战术来跟你打。我敢说，这一盘如果打浪漫 ，Happy 百分之百可能是巫妖首发了。那这样子恐惧首发的情况下，双方的整个战术打法会怎么样？开局的话，应该 s o 还会直接去练一下地精实验室。而 Happy 这边呢，恐惧首发的情况下呢，可能先练分矿啊。今天疯狂师生在这里已经等着了。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那将六个民兵一敲，两个富德满加水人，这个点呢先勾一下这个石头人，轻松能练完。还比这边呢慢点回城埋伏地，以势必守，再加一组骷髅棒过去呢骷髅一招也是可以直接开矿。现在对还比来说打人族的话，开局先于人族开矿，这个战术呢其实也不错。但是同时呢，一定要限制住人族的第二片粉矿。简单简简单点讲，就是 Happy 有两片矿，但一定不能让人族开出第三片矿。这样子的话，就算打到后期，那 Happy 也是有把握能够把对手耗死。啊，一直说亡灵是穷死的，这时候 Happy 说不不一定啊，我可以把人族穷死。这个战术怎么来的？其实最主要的就是要限制人族开第二片封矿，这是最重要的。因为一旦让人族双矿起来之后，三矿起来之后的话，对 Happy 来说 ，Happy 的第三片矿其实不好开的，很容易被针对。那少一片矿，整个竞技就不好打了，就等于是一矿打两矿的概念了。那这边的 Sock 这时候呢，也是敲了民兵练封矿。这片封矿呢，对 Happy 来说是你要开我也没办法。能压制最好，压制不了呢，双方各有一片矿，还是能接受的。那将大法师呢，第一个装备力量加六，第二个装备呢是一个闪避护符。这两个装备的话，力量加六不错啊，闪避对大法师来说无所谓。本来就是不是一个挨打的英雄。大法师说：“我不需要这百分之十五的未命中啊，我不需要，你不要来打我就行了。”那这边的 Happy 也是拉了个骷髅过来侦查了。小康，你无所谓啊，你要看就看了，我骷髅都懒得打，那我赌你肯定不会来。那果然，恐惧呢还在练级。那这一盘对 Happy 来说呢，恐惧还是以练级为主的，而 Sock 的大法师呢，带着 Fortman 是不是准备要往对手的这个风矿去冲了？这边的大法师先来到商店，把闪避护符卖了，换了一个鞋子和单传。那恐惧呢，这边练完之后呢，也是能够到三，打了一个蓝牌，一个阿利亚之敌。那这样子的话，阿利亚之敌是要卖的。哎，还要留着吗？留着的话，还比一会儿准备双矿转蜘蛛，还是要转什么部队啊？这个装备留着太明显了。那这边的萨克的富德曼呢，已经过来了。水人一招，大法师呢先溜出去。但是这个矿盖子的话，对海比来说还要能坚持就坚持一会儿。大法师不来点的话，不一定打得掉。有水人在，沉睡一下，沉睡水人，你的富德曼就没有那么多的活力了。大法师呢过来再想帮忙点，又还是点退了。那这样子这一波的话，对 Sock 来说还可以，赚到了，点退矿盖子。恐惧呢还有一手沉睡，对大法师来讲呢不行就回城，先用一个单传骗一把沉睡，然后呢再来再来回城。
，反正我回城始终是要用的。想带这一波富德曼回去，肯定要用回城。哎，这边回城用了，但这富德曼还在追这条小狗，追不死应该是。两个水人呢想过去，但点不了。这边的矿盖子没放。那这样这个富德曼的话，这里没有冰塔啊，有冰塔了，有冰塔了。富德曼别进去了，哎呦，进去要死啊！哎，富德曼干啥呢？我有冰塔一点，麻烦了。富德曼自己走不掉了呀。这边的孔雀也不去理这个富德曼，应该还是以自己练级为主，升级了一个两级的复仇分群。啊，对于这边的萨克来说呢，也是定一下六点钟位置的工兵营地，买黄皮，买绿皮，先回点血。这一盘 happy 的战术很明确啊，就是说我先开矿，然后呢以练级，我不管你萨克在干嘛，你该干嘛就干嘛，我不来惹你。happy 呢还是可能想往后期走的，打后期。那这条小狗呢还是没有死啊。这个富德曼呢也走掉了，那大法师呢也是已经顺利练完了工人兵营地，又打了一个大血瓶，但有恐惧的情况下呢，还是最好要带回城的，因为 Happy 这边呢是打了个大蓝瓶啊。那恐惧的沉睡厉害在哪？就是说你的单船的话，它的两把沉睡完全能打断你的单船，就是不能让你单船走人了。想用单船来破解这一个是不可能的。像 MK 的锤子的话是可以用单船走掉的。对，第二发锤子还没好，单船已经走了。但沉睡不行，那沉睡就是一下沉睡，然后呢，等你想单船的时候，他的沉睡的 CD 时间又好了 ，CD 时间短。那这边你看 Happy 呢，还是想练级，而且 Happy 的练级呢，就是围绕着自己的分矿在练啊，就防止你来抓。那像大法师过来迎面撞上了恐惧，抓个水人，黄皮给你驱散。这边先来一个复仇分群，没驱散这一个水人，大法师呢也是先到四级的。这样三级的恐惧离四级呢也差了不多，沉睡住了大法师要围，哇，这一波围的好强啊！那这样大法呢，好在大血瓶吃一下，继续围，两个富德曼稍微堵一下走掉，堵住口子，然后呢打掉小狗之后呢再出来就行了。那双方呢这一波还在拼，恐惧已经到四级，再来个俯冲分群点掉一个富德曼，另外一个富德曼没点掉，这边的大法师呢还在追这个绿皮，哎呦，还是追死了。这样对恐惧来说的话，这一波复仇分群放一下，对，再追绿皮。这一波呢，你点掉我的绿皮，我也点掉你的绿皮。现在呢，双方都是双矿运作了。Happy 这边的二本在升，而 Sock 这边的二本已经升完了。双方的科技差距还是拉开了。但这时候呢，看一下 Happy 是买了个小泥人的，而 Sock 呢是买了一架飞艇，就是针对你不能对空啊，欺负你不能对空啊。那这样子 ，Happy 的二发英雄，这里呢是放下第二个地穴。恐惧的话，二发英雄一般配 DK 啊。那这样子 s o c k e 也是修飞艇了，上上下下，我看你怎么办。哇，这一波 s o c k e 打得聪明的，就是用飞艇来打。你就一个黄皮，你也点不掉两个黄皮，对，点不掉我这架飞艇。那利用这一波呢 s o c k e 现在的三盆呢已经再生了，放下了第二个兵营，一会呢可能要出点骑士，二发英雄 MK 点下。这边呢还没有走，继续粘住。Happy 这时候呢应该要考虑买个绿皮才行啊，否则光靠两个黄皮的话，给到飞艇这边的压力不算太大，对，完全可以上去。哎，这水人可以不用上啊，水人还可以打一打。那这样子 ，Sock 呢这飞艇再绕一圈，要不要再去 ？Happy 这时候呢也是完全被定在了家里，走不了了。这飞艇呢再绕一圈，这里呢可以继续下来啊。大法师不来吗？可能感觉 M K 来了之后是跟着 M K 去练级的，那这边的 s o c k e 又在车这里的分矿放了两个车间啊，这战术的话应该是骑士配飞机，那飞机呢打对手的毁灭，骑士呢打地面，因为也是看到了 Happy 放了两个地穴以后呢，知道 Happy 要转蜘蛛的，那关键是恐惧身上这个阿里亚之敌，也是出卖了 Happy 这波战术了。扫克一看什么呀？你这个阿利亚之地，你这波部队留着干啥？就给黄皮加个攻击吗？不可能啊！你肯定是要转蜘蛛的。那这边的大法师吃个小清醒，跟着 M K 应该继续要练级。啊，对 Happy 来说呢，还是想练的。Happy 这一盘呢，就是开矿练级为主。等等自己科技上去之后，三英雄到位再来跟你打。二番英雄 D K， 三本的目前也在升。那这边分叉好了之后呢，看一下是不是要转蜘蛛了。恐惧呢，目前还在练。啊，对于这边的 Happy 来说呢，也买了一架飞艇啊，你修飞艇，我也修飞艇。但是这边飞机来，你这飞艇就修不起来了啊。那这边呢 ，Sock 是主动练这里的商店了。来看一下 Happy 的
，飞艇呢也过来了。萨克的飞机呢先点飞艇，这波呢应该来讲萨克还是能练的。海比的部队不多啊，骷髅居多而已。这边的恐惧想抢个怪的，但 M K 有锤，先锤住打你一人。有这绿皮也在帮这边的 M K 打。绿皮说我看不下去了啊，虽然是人族打我的，但你打得太凶了。那这边的上飞艇，保证自己的黄皮不死，但这个绿皮的话，可能要被海比抢掉的。哎呀，也怪往下这架飞艇啦。那这样子好在这边呢也没有点点飞艇，点飞艇，对，这时候点飞艇，哎呦，这架飞艇飞走了。这边的大法师下来，再交个水人，再上去黄皮。那这样子恐惧可以走了。M K 呢还有锤子的啊 ，M K 有锤给一下 ，D K 来了，哎呀 ，C E 给恐惧死不掉。这边呢给 M K 减个速。这样子的话，感觉对于索克来说，这一波小心了。飞机呢继续过来，但是大法师再被沉睡有回程的。不过，点掉小泥人，天鬼也来了，双方都想打掉对手的飞艇。那这时候呢，大法师可能要死，要回城，否则要死，真的要死啊 ！D K 是有 C 的，恐惧呢准备复仇分群，好再回城了。那这样子的话，商店的这个野怪呢，应该还是要被抢。这个六只怪还比较抢掉吗？应该是要去抢一下的。好不容易打退了这边的萨克，但萨克呢现在三本升完了，切一波民兵呢应该还是要去练一下右下角的风矿的。那海兵呢是把这个六级怪给收了，先快速练掉。这时候呢萨克的飞机呢还在侦察，海兵呢刚补了天鬼啊，现在呢转蜘蛛了，这肯定要转蜘蛛的。那对萨克来说呢，现在就骑士配飞机，抓紧时间开第三片矿，因为小番开局就说了。对瑟克来说，他也知道要想战胜海比，第三片矿那必须要开的。但对海比来说呢，我不管打谁，只要你们是人族，只要只要你想开第三片矿，我必打，我不可能让你开出这第三片矿的。那这样海比呢，双矿运作，瑟克呢这边的话，矿可能想开了。瑟克想开这片矿，唯一的办法呢，就是先造塔，造一轮塔造满，然后呢，或者造个两三门火炮塔。或许还行，否则的话，海比一会儿三本升完肯定要冲一波的。那双方的正面相遇了，现在的话虽然有帕拉丁，但是 M K 被沉睡，你没有控制。这边的飞机呢，在等那一波的天鬼或者毁灭。那这边呢，萨克准备要继续练一下右侧的商店，左边被练掉，那就会练右边。恐惧呢，离五级不远了，这一波飞机小心了呀，不要送了呀。你别把恐惧送到五级啊，还差了九点经验，一旦到五就麻烦了。M K 这边呢也打了个阿利亚之敌，应该是要卖的吧？不卖，大法师留着，大法也到五了。那这边呢还必须主动抓过来，但这一波还必打不了的啊，这一波还是要小心的。沉睡 M K 快点撤，恐惧呢还没到五，这波飞机呢继续侦查，等了半天也没有等到对手的毁灭。还比说我就不飘了呀？那这里呢还想把这个三级怪练掉。这样子，帕拉丁到两级，恐惧这边呢想点掉一个水源，现在先来一脚地板，这边呢还是点狗，有骑士在，这小狗也扛不住，蜘蛛也扛不住，圣光继续给飞机呢过来了，哎呦，这边还被的 DK 要死，一脚地板，一级 DK， 哎呀，扛不住，差一下，绿雾还是被点死了。那这样子的巫妖虽然来了，但 DK 死了，这一波的话骑士真的猛啊，追着蜘蛛打，啊对，海比来说呢，快点拉扯部队。飞机呢还在被点掉，恐惧已经到五级了。圣光照一下这边的骑士，地面的小狗呢也在挠大法师。那这波呢 ，Happy 虽然说死了个 DK， 但其他的部队还是拉扯走了。那开始转蜘蛛了，右下角的话 ，Happy 的阴影呢也是已经看到了萨克的风矿。那萨克这时候变火炮塔了。有兄弟说为什么要变火炮塔？进塔不是更好吗？火炮塔的作用不是说它的输出有多高，而是它能比建塔能扛多一会儿。在同样的输出的情况下，你想多扛一会儿，那可能就会赢得很多的时间了。主要是这个作用啊。那 Happy 呢，拉了两条狗过来，准备要把 Sock 这波农民杀一下。Happy 呢也是点这根塔了，这边 Sock 要修啊，哎，这火炮塔要修，拉一个农民不够，再拉几个。只要这个火炮塔能起来，感觉呢还是能守一波的。但是这时候 Happy 来了，还是那句话，你开第三片矿。海比是肯定不允许的。双矿，我双矿，你双矿，对，我们俩都可以。但你要开三矿，那我就不同意。那这边呢，追死了一条狗，另外一条狗呢走掉了。M K 呢也到三
。但是这一波呢，小心这个大法师这么过去要被抓，哎呦，小心了。完了，现在对萨克来说，部队集结不起来了，强行过来。两边部队走一起，见面就一个斧头分群加 Nova， 这边的骑士一个避难，另外一个一发 C 带走。那正面的这一波双方要拼了，感觉萨克要敲民兵打才行啊！离家这么近，这一波呢把民兵拉出来，否则黑兵的团补一吃，这波狗的血量又上来了。而对萨克来说，骑士血量越来越低了。这边的骑士还在点蜘蛛，三级 M K 圣光，这个血太少了，要顶无敌了。这 M K 啊，地面蜘蛛呢，感觉打不死 M K， 再来一脚地板顶住无敌，恐惧斧头分群，这民兵迟迟没有来是什么意思啊？应该这时候来一波民兵啊，这至少不能让 Happy 在这里站着打。哎呀，民兵没来，那这样子这波团战吃亏了。一旦让 Happy 站住这一波的话，自己的分矿一会就悬了啊。所以感觉对 Sok 来说，哎呀，就是家里的骑士过来。没有抢民兵，这时候有一攻的民兵了，可以上的呀。其实，那萨克这边呢还在操作飞艇，但面对 Happy 这一波操作的话，感觉萨克有点难打。后边的话，这边车子，哎呀，毁灭一瓢。那这样子看着你飞机数量不多，我有毁灭了，吸一下这边的水人。那这样子有了毁灭之后，对萨克来说，飞机快点补，快点补，否则水人站不住。Happy 呢还在萨克家门口练个级，这真的是艺高人胆大。水人呢又被吸掉了。那这边的毁灭连续过来，就是挑衅你啊！等你的飞机去哪了？来呀，你来打我呀！打不死了。那下面的话，海比应该就是要准备去进攻萨克这边分矿了啊！现在海比六十九人口，萨克呢有八十人口啊。但八十人口的部队如果没有针对性的话，打不掉这两家两只毁灭。其实地面骑士再多也不一定好打。一位玩家的部队正遭到攻击。那海比呢已经准备进攻了，虽然你有火炮塔。但也就两根塔，我不怕。毁灭过来，先点圣塔。结果呢，农民有点修不住。后排呢，骑士上来了，圣塔瞬间被点掉。那这边的萨克现在的部队也都残血啊，两个骑士残血，上不去啊。这么火炮弹呢，又被点一人，哇，一下诺瓦一个斧头分群，农民死完了，修不了，这火炮弹也没了。那这边呢，海比再飘一只毁灭。现在海比呢，已经是有信心打掉你这波飞机了。飞机数量还是不够，十九呢也来了一个骑士又被打掉 ，DK 到三级。那这边的飞机呢还在点这里的毁灭了。对萨克来说呢，三级 MK 要利用起来啊，继续踩地板。海兵呢也不急，回城了，一会再来嘛。反正这一波赚的够了，关键回去之后呢，海兵这一波部队都残血，但都没有死。啊，对萨克来说的话太亏了啊，死了一波农民，分矿呢没有塔了。那这里呢，再敲几个民兵过去，把分矿呢还是要开起来。但是 Happy 下一波的进攻呢，应该马上就会来，因为回城又买好了。现在对 Sok 来说，当务之急呢，这飞机的数量一定要起来啊！这骑士可以数量不多，但这飞机数量起不来，你这波毁灭消灭不掉的话，其实挺难打的。那 Happy 呢，抓紧时间再给自己的乌妖 DK 练个级。那对萨克来说呢，虽然是三矿啊，但是自己的这片风矿呢根本就运作不起来。这波飞机呢再去看一下，这里小心有蜘蛛的。那萨克呢这一波骑士也来了，五个骑士，三英雄。一位玩家的部队正遭到。现在呢好在 M K 帕拉丁都已经到三了，但是 M K 呢升级了两级的地板啊，否则的话是找机会可以去秒一下对手的英雄的。那这波对 Happy 来说的话，遭遇战自己呢正好在练级，打了一个黑暗宝珠。但 Happy 的方向呢还是要去 Sok 的分矿。那这样对 Sok 来说，现在要换家肯定是不赚，换家肯定不赚，应该是要保住这边矿的。换家就是说明 Sok 没有信心去跟 Happy 打这一波正面。好，对 Happy 来说，那打完这一波我可以回城来跟你打，就问你敢不敢？呀 ，Sok 不敢 ，Sok 要拉扯一下部队。那这样子这么打的话，其实挺吃亏的，因为你打这个浮空城的对手一休就行了，而自己的农民是根本就起不来，来一波杀你四五个农民，这谁受得了啊？那这波呢，看一下萨克想打了，一发锤子锤住 DK， 我们可以上去一脚地板。那这边的话，看一下毁灭在飞机从旁边绕过去，帕拉宁顶了一个无敌。先打死一只蜘蛛 ，DK 呢这一发 C 还没给上，再来一发锤，这边的一个补充分群，避难走人残血的骑士，但地面呢还有大量的骑士都残血，飞机准备上来了。
恐惧呢，这时候要注意走位。但这辅助蜂群呢，尽量尽量是留给这一波飞机，把飞机打掉才是最重要的。对，利用蜘蛛的网，慢慢的点。现在呢，对于瑟克来说，如果没有大量的飞机，不要轻易上去。这一上去一备网，三架飞机就没了。那关键，如果把这恐惧送到六级的话，一会第一会一砸，地面的骑士更难打。那现在 M K 的锤子呢，还是往蜘蛛身上招呼，骑士往上冲，这边的能避难就避难，不能避难的就圣光。你看 Happy 的辅助蜂群打的就是你这一波飞机。那这里呢沉睡住了 M K， 毁灭的往后拉扯，飞机呢数量越来越少，再被往下四架，哎呀就只有五架了。那上去再点点掉一只毁灭，辅助蜂群继续给，哎呀这波飞机被打没了。那这样对瑟克来说的话，这波团战暴打大法师呢躲在树林里面。慢慢 A 这边的蜘蛛啊，大法的输出太低了。那这样子现在打不掉这波毁灭，地面的骑士就打不了了。这样子 s o c k 只能撤。现在感觉对 Happy 来说呢，是有信心把你的这波飞机打完的。而 s o c k 右下角这边矿呢，刚刚造完一波塔，这一波只要 s o c k 一撤 ，Happy 肯定就是马上过来。Happy 对这个比赛的整个节奏啊，把握的是非常的完美啊。就来这一波。那这样，现在 Happy 呢是准备去右上角再把这个风矿点剩余的怪给练掉。啊，萨克呢这时候来到了左侧，去准备进攻一下 Happy 的主基地。现在呢 ，Happy 是卖掉祭坛，主矿呢也干了，两只蜘蛛呢出门就被抓了。这一波的话，锤住一只，这肯定没了，另外一只能往里躲。现在对 Happy 来说呢，另外这个点应该是要考虑回城的啊。这不回城，主基地一掉的话就麻烦了。这一回城呢，萨克这边也只能回城。萨克呢应该要转点坦克啊，感觉啊，这不转坦克不行，这不转坦克的话推加太慢了。既然有三车间，这是可以考虑的。但现在萨克反而没钱啊，萨克这边矿的话一直是在被骚扰，这是最头疼的。那现在呢 ，Happy 这边的话看一下，还是有七十人口的部队，就 Happy 稳就稳在我双矿，但我的人口不会突然下降。而对萨克来说呢，一边回城一边补部队，一边又打消耗战。虽然是双矿三矿运作，那这片矿的话消耗也挺大的。所以整整体打下来的话，感觉萨克更缺钱，还比他打得更稳。那这一波呢，飞机数量不算多，还比呢已经准备来进攻了。那这样对萨克来说呢，这一波应该还是要回城回去的。这边四级 MK 三级帕拉丁打了一个法盾护符，这个装备还可以。这装备呢，能扛一次伤害，比如说扛一下 C 都可以。那这里呢，你看一个腐臭蜂群，一个诺瓦，农民又死完了呀！这么打对于瑟克来说太亏了。那这边呢，继续敲民兵，还是想开矿，但是你连矿都守不住，何谈开矿？这终于转坦克了，哎呦，终于来坦克了呀，不容易，不容易啊！那现在问题是。坦克这一波的话，能不能把 Happy 的基地给推了啊？这边来了 ，Happy 呢还是回城，斯克呢还想把 Happy 的三门主基地推了，这推不掉，直接回城换一波，要小心被秒一个骑士圣光要照一下。哎呀，这圣光都没照上吗？又没有点掉这个基地，哇，这一波斯克太亏了吧？那好在呢，利用这一波飞机也是把 Happy 的疯狂打掉了，但斯克自己的疯狂呢也没了。那现在对 Happy 来说的话，反正各自一片矿。对啊，我也不慌。等萨克慌啊，萨克的话，利用坦克看看能不能把 Happy 的风控给推了。比赛打到这个地步的话，真的是一切都有可能，就看谁能够把握住这个战局，谁又有重大失误啊。那双方的中间是不是要准备狭路相逢？一攻两防的一波骑士，两攻两防的一波飞机。啊，这边的话 ，Happy 是一攻一防的一波毁灭，加上蜘蛛。这边的两辆坦克也是直接过来，哇 ，Happy 这一波下血本了啊，直接砸地狱火，围住一辆坦克，哎呀，没了。这样坦克也起不来啊。这边的话，对萨克来说呢，继续进攻一下 Happy 的风矿，就是打基地。这波呢有回城，其实可以往里冲。哎呦，没有回城啊，没有回城。哇，那这样对萨克来说，这波必打无疑的呀，这不打骑士要死，靠避难吗？哎呀，又死一个。现在的 NC 加上恐惧的腐臭蜂群，这其实根本就扛不住了。那这样子，这个局的话，对于萨克来说，这不打正面肯定是不行的呀，一直跑家吗？这里两辆坦克呢也过去了，用坦克来牵制，那就早点来啊。
，早点三车间爆坦克，或许自己的风控压力就没那么大了。那现在的话，感觉两辆坦克呢是过去了，但 h a p p 的三门主机呢又修好了。这边 h a p p 的这一波大部队已经是73人口了，这一波73人口质量是比 s o c k 这边高的多得多啊。这 s o c k 毕竟这一波飞机的话，一旦俯冲分群一给，人口瞬间降六个。而 h a p p 这边的毁灭加蜘蛛，对，基本上就你就打不死。这边呢，把两个农民还是要点掉，来点骷髅呢，可以给孔给这边的巫妖吃一下。恐惧呢，还是想带着自己的巫妖和 DK 再垫个底啊？啊，对色克来说呢，现在的话满地图转，坦克呢还是想进攻，但打不开这个局面啊，坦克数量还是少了。那汉兵呢，现在打的根本就不慌，就是慢慢练。这边呢又打了一双苦亚萨拉斯之靴，六级恐惧，四级巫妖，四级 DK。那这边的两辆坦克要避难一下，给他回点血。另外两辆坦克呢是来到了左边，海兵的索性也不开矿了。海兵说：“我不开矿，但是我一定要盯着你的矿，只要你没矿，对我没矿，那还是能打。”那这波呢，一攻两方的骑士准备来到右下角，点掉这个失身的同时呢，海兵的大部队呢也在来了啊！这一波对索克来说，身上还是没有回城，这没回城要小心了呀。这干啥呢？先把大法师打个六级，有没有机会啊？如果有个六的话，我觉得这一波配合坦克到处飞的话，还比这时候就难抓了。哎，这里小心啊！帕拉金顶无敌 ，M K 先上去，水族恐惧，骑士来一轮，但有 D K 在，这恐惧应该杀不死。沉睡住一个恐一个骑士 ，M K 呢一脚地板 ，D K 有 C 就给，但是飞机上来，这波对恐惧来说稍微有点慌，顶了个无敌了，但是这边 D K 又被锤住。飞机呢被大粉往下来了，但这边四级 DK 被围了，哎，还被这波失误了，哎呦 DK 没了，哇，小心啊 ，DK 一死的话，其他两个英雄就危险了。这边呢，你看还被回城了，还被这波必回城了啊！虽然说打掉了大量的飞机，但如果不回城，自己另外两个英雄是非常危险的，因为现在有两只的锤子加两只的圣光了。那这样子杀完 DK 之后，大法师离六级就差了六十点经验，如果能到六的话，那这一波真的就不好说了。现在 HB 的人口呢还是没落后，哎，这边你不去打这波弑生吗？打个六级啊！大法师这时候如果有个六，那不是免费回城了吗？哎呀，萨克这一波非要拆这个基地干啥？哎呦，这个基地拆不拆真的无所谓啊！哎呀，这么好的机会不打弑生、哎，那现在再打，现在再打，快点打，快点打！哦呦，这大法师感觉到不了六呀，怎么打？再点掉两个，到不了，到不了。哎呀，早点打，早点到嘛！哎呦，再点死一个，你看就差了二十点经验。那这边呢，再点掉一根塔，看看能不能到，好像也到不了，好像也到不了，点掉了，还差了十二点经验，这就尴尬了。后面还有师生，点师生啊！虽然恐惧能沉睡，但你有个大招总归好啊。索克呢，好像没有想到这一点，还是要打正面。还比呢，就守在家，是不是索克觉得这一波我稳稳的获胜了？没有 DK 的情况下，我就来打你一波了。一发地板，一个圣光，六级恐惧继续拉扯，但是色克不能这么冲家、啊，哎呀，这么冲家吃亏了。一个诺瓦，哎呀，大法师死了呀！哇，这一盘色克打的有点迷呀、啊。这一波打掉 DK 之后，不是说肯定赢了，只是说优势比较大。现在呢，帕拉丁被围在里面，顶个无敌，这边就不让你走了呀。圣光照掉一个蜘蛛有啥用呢？再回来救救不了了呀，这怎么救啊？第五敌过去吗？锤出一个蜘蛛，要打就早点打，帕拉丁能走能走。这边的 M K 顶无敌了，但 M K 自要小心了。哎呀，帕拉丁还是没了。哎呀，这一波还不如不救了。这一救还大进去两个骑士。哎呀，这么打太亏了。感觉这么打的话，对 s o 来说没机会了呀。本来这一波如果有个六级大法师，你想来回飞一飞。对，到处点再收一收，利用坦克再到处拆一拆，还比根本打不了的。现在还比反而稳了，杀了你两个英雄，开始造基地、造祭坛，然后造造塔。刚刚还比把三门主基地都卖了啊。那这边呢，萨克两辆坦克又溜进来了，但问题只有一个 M K 独木难支啊。这边就是要把还比的祭坛点掉，不给你出英雄的机会。但海兵呢也是可以选择把身上装备再卖一卖
，然后呢不行就买获 DK 也可以啊。但海比呢还是会稳一点的，海比肯定是会打的稳一点啊，因为这个局呢现在萨克没有矿，海比呢心里也知道，到处看一看就行了。而对萨克来说呢，现在 M K 呢也是要去打点钱来复活自己的大法师，还有帕拉丁，已经在复活了。那这样能练级呢就练一下，争取练个五级也行。那现在 Happy 呢也是没有分矿啊，看看 Happy 呢也不敢出门，就守在家，然后先把祭坛造好，有了 D K 再说了。虽然对手只有 M K， 但是他不知道对手有没有买货啊。正遭到围攻。那现在呢，看一下 M K 呢带着这波骑士是继续练一下。争取快速到个五级，有个三级的锤子，有话的话更好的去秒对手的英雄。但是 Happy 只要 DK 复活了的话，其实对于这边的 MK 和帕拉丁来说，想秒英雄就难了。你有双 T， 对手有 C， 一发 C 一给又死不掉了。那现在呢 ，MK 是金光一闪到五级了，但是让兰博多又打了一双魁靴。那这边的话，哎呀，这一波被抓了，完了完了完了。萨克只有四十二人口啊，还比有五十八人口啊，买飞艇走人！哎，这个骑士上去了，竟然是啊！那这样子留了一架飞机被点掉，这边的飞艇快点撤！虽然有两只毁灭，但是这边的蜘蛛没跟上啊，如果跟上这一波就没了。那这样子，萨克大法师呢，终于复活了，终于复活了，还差了十二点经验，就这十二点经验真的是要命啊！如果这时候已经有六级大法师，那真的一辆坦克过去一飞，还比都没钱买回城啊！祭坛一打，你这 DK 不就出不来了吗？这边利用避难 ，M K 那有锤子就给啊，打一条狗就到了呀。这边的话，感觉萨克南还在犹豫 ，M K 是个小清醒，这边的 Happy 直接砸地狱火了。那这样子，现在 Happy 也不知道你大法师什么时候能到六，锤恐惧打不死啊！哎呀，萨克现在的选择感觉就是要秒英雄 ，D K 不在我就秒，但自己的 M K 要死了，哎呀，这 M K M K 哇，农民干啥呢？民兵都不瞧，哎呦，这一波，哎呀，高达也没了，完了，萨克乱了，这边是，啊，这就是当局者迷，旁观者清啊。那这样子的话，现在对手乌妖到六级了呀，这边再不坦克意义也不大。一辆坦克，两辆坦克，黑皮现在根本就不怕，黑皮怕的就大法师到六，你到处飞我就麻烦了，抓不住你。这样子，黑皮这边呢打掉你正在生产的车间，回去了。啊，萨克呢是不是想发动一波进攻了？但怎么着也要等帕拉丁复活再说了。骑士呢还在补，避难一下 M K。黑皮呢就是守住这边矿不给你开，自己的话黑皮呢现在也不开矿，等 D K 复活。比赛呢已经打了三十三分钟了，但感觉对萨克来说呢是一度看到了获胜的希望，结果呢现在又成了绝望。现在萨克三十五人口打对手六十人口的海比亚，帕拉丁虽然复活了，但对手的 DK 马上也是要复活了，那不是一样吗？等你有你的 MK 和帕拉丁，我有我的 DK 的 C， 一发 C， 那就能解掉你两发 T。那现在呢？海比还是要发动主动进攻的，海比呢不想等，直接来了。地狱火能绕一圈，看一看对手在哪。这边的恐惧也是在旁边，等 DK 了 ，DK 已经复活，马上就来了。那这边的话，看一下正面已经打起来，秒一个蜘蛛，大法师终于升六。M K 呢继续上去，这边呢锤谁？锤蜘蛛也可以。哎呦，打 DK 吗？这打 DK 感觉有点急了啊！沉睡住帕拉丁，圣光抬不了手。这边两个骑士要死，哎呦一个斧头分群。这边骑士都要死完了呀！有萨克这一波避难一个骑士，飞艇继续跟着。但是这个 DK 根本就不可能给你打，就离你远远的。那这边的圣光加上锤子，大法师呢上飞艇操作，但被网下来。这边的五 G MK 有点走，打不了了，走走走。哎呀，那这样对萨克来说非常可惜。打出奇迹，我们共此海比获得这场比赛的胜利。那也是感谢兄弟们收看，再见。